Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı biliyorsunuz 17'nin oğlu iş kolunda yeni TİS yapılmıştı. Biz bu TİS'le alakalı sizlere 3 farklı video yapmış ve inine cenine her şeyini sizlere açıklamıştık. Kanalda mevcuttur videolar. Türkiye Sağlık İşleri Sendikası da 21 Ocak itibariyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı arkadaşlar. Yazınız konusu şu 1.11.2020 tarihinden itibaren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bağlı iş yerlerinde çalışan işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklarının kıstel yem olarak ödenmesi hakkında yazıdır arkadaşlar. Detaylara bakalım. 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçilere uygulanan Yüksek Hakem Kurulu tarafından Karara bağlanan en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesi 31.10.2020 tarihinde sona ermiştir. Bu işler 1.11.2020 tarihinden itibaren bakanlığınızın üyesi bulunduğu TÜİS ile öz sağlık iş arasında imzalanan ve 31.10.2021 tarihinde sona erecek olan toplu iş sözleşmesine ilk defa dahil edilmişlerdir. 1.11.2020 tarihinde 696 KHK'ya ilk defa toplu iş sözleşmesine dahil edilen işlere işletme toplu iş sözleşmesinde yer alan Nisan ayında ödenen 30 günlük ve Eylül ayında ödenen 30 günlük akti ikramiye, Eylül ayında ödenen giyim yardım ve Mayıs ayında ödenen ek ödeme vesaire gibi sosyal yardımların kısteliğim ile kendilerine ödenmesi gerekmektedir. Mevcut işletme toplu iş sözleşmesinde yer alan ve yıllık olarak devam eden sosyal yardımların 696 KYK ile kadroya geçirilen işlere kısteliğim hesabı ile ödenmesi hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bağlı birimlerine Gerekli talimatın verilmesi gereğini saygılarımızla arz ederiz. Süleyman Turgut Genel Başkan Yardımcısı, Hakan Toy Genel Başkan. Evet arkadaşlar yazının kısa öz bir şekilde konusu şu. 1.11.2020 tarihinde 696 KYK ile ilk defa toplu sözleşmesine dahil edilen işlere, işletme toplu sözleşmesinde yer alan Nisan ayında ödenen 30 günlük ve Eylül ayında ödenen 30 günlük akdi ikramiye Eylül ayında ödenen giyim yardımı ve Mayıs ayında ödenen ek ödeme vesaire gibi sosyal yardımların kısteliğe ile kendilerine ödenmesi gerekiyor. Bu yazı da buna aittir arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyorum. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu resmi yazıyı da videonun altına link ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.